参见王妃。清月呢？回禀王妃，奴婢未曾见到。这丫头又跑哪儿去了？哎，我平日都不用香，怎么今日点起来了？昨夜屋内有飞虫，扰得王妃不得安寝，长事特意吩咐下来，要我们今晚备下，这是驱虫香草。可以让王妃睡个好觉，让兰若费心了，你下去吧。是。王妃，王妃，怎么了？我好热，我好难受。王妃，好热。王妃，王妃，王妃，马侧妃。马侧妃，啊，我听说王妃在球场受伤了，特意来送药的。奴先进去通传一声。等等，怎么，一个区区的掌事，也敢来拦我的路了？我告诉你啊，今天我还非进去不可了。马侧妃，你要干什么？不知殿下在此，请殿下恕罪。将熏香放在王妃卧房，办得好。
楚玉，沈玉。殿下，今日若不是你在场，卑职就算是以死谢罪，也洗不清冤屈。就连王妃，我知道，王妃中了崔清香的药性，你点了她的睡穴，需不需要请大夫？不必了，她及时打翻香炉，中毒不深。那马侧妃，无需多言，你回去吧。是。这个婢女贪图金银，背叛主子，殿下有令，当众杖毙。是。不要！不要！打！继续打！面色为何如此苍白？我那个这儿风大，主子身体弱，奴正劝他早点回房休息。是吗？是。我还以为你是太过害怕，才会面色苍白。殿下之意，雪云不明白。雪云冰雪聪明，又怎会不明白？只是。人比别人多一窍，才会愁闷多思，才会缠绵病榻。是。外面风大，早点回去休息。知道了。是，今日一早，殿下便命人将那名婢女当众杖毙。昨天你说是谁啊，在你屋里点了崔晴香？殿下也不问，直接就把人给杖毙了。事到如今，还用问吗？嗯，你呀，真是个傻丫头，到现在
，他必定心中恐惧，不敢再犯。但愿如此吧。将军，明日就是叛军给的最后期限了。明日咱们就大开城门，与薛赵一战。可我担心城内守军数量不足，这些囚犯也只能算是新兵，我实在很担心。王副将，你现在说这些又有什么用呢？箭在弦上，已经不得不发了。不如鼓足干劲，和他们拼死一搏。顾先生说的对，是我多虑了。枉我为将多年，倒不如顾先生豁达。军爷，不能不给钱啊！我们是小本生意啊。老子入伍就是帮你们这帮废物打仗，吃你个包子！怎么了？别他娘的敬酒不吃吃罚酒！砸！别！军爷，孙军，干嘛呀？孙军。孙女，孙女，这……哎，将军，混账东西，你认得我就好。按照军规，骚扰百姓者，军账八十。我们知错了，将军，城内食物不足，我们每天还要大量训练，肚子真的很饿，这怪不得我们吧？将军，他们都是死囚转来的士兵，流氓习气一时难以改掉。看在大战前夕的份上，暂且饶了他们吧。霍将军，我们流血牺牲，以血肉之躯阻挡敌人，只是吃了他们几个包子，至于这么喊打喊杀的吗？是啊，霍将军，我们得到什么好处了？我们只是得到一些食物而已，你不能这么小气啊！就是，你这么干会寒了将士们的心，以后谁还能为你卖命？没有我们，你们怎么打仗？将军，这些人就是一群废物，没有我们，敌人早就攻进来了。就是，别说粮食，连命都不保了。我们才是他们的恩人呢，对不对啊？瞧这一个个欺软怕硬的样子，我恨不得连你们脑袋一块摘了！你们军中的粮食、手中的武器、身上的战袍都从哪儿来？朝廷每年拨付的军饷，又从哪儿来？全都是你们口中这些懦弱无能的废物、辛勤工作缴纳的赋税。他们供着军队吃喝，不是让你们满腹怨言，更不是让你们反咬一口。将军，王泽，还记得入伍第一天我跟你说的话吗？我们为什么要打仗？是为了保护百姓。如果有一天，本该保护百姓的士兵，反而向他们举起了屠刀，又该如何？人人得而诛之。我说过，不管你们从前是什么身份，只要进了军营，就得服从我的规定。你们仗着些许功劳，就忘了自己的职责，动不动就抢粮食，和城外那些叛军有什么区别？百姓养一条狗，还知道看家护院，养着你们，却是养一群养不熟的白眼狼。你们这么有能耐，别欺负手无寸铁的百姓。有本事就打开城门，冲着叛军去啊！将军息怒，将军息怒，将军息怒，将军息怒！骚扰百姓者，一律杖责八十，绝无例外。拖下去！将军，将军，将军饶命啊！都起来吧！将军，将军，谢谢，谢谢，谢谢。我知道你们都很饿，一天，就再等一天，我带着你们去抢叛军的粮食。但是城中的一针一线，都不准你们再动分毫，听清楚了吗？听清楚了。都下去吧。是。三，别哭了啊！别哭了，别哭了。没事了，别哭了。多谢将军。将军小心！去死吧！
，匕首有毒。我伤势如何？将军，说实话。将军，我要替你拔刀，但是伤口实在太深了，而且伤到了动脉，我根本没有把握，很有可能。王子，在。可能我这么久还真没有。现在是你哭的时候吗？我不哭，将军，你先别说话，省点力气好不好？人家既然出手，就没想着让我活下去。你身为我的父亲，没了主帅，你该干什么？我，我气已经打造完毕，士兵也训练好了。叛军当天趁乱夜袭，只是打乱了霍家军的阵脚，并没能真正重创他们。按我料想，援军早已集结完毕，只是被叛军阻拦，没能闯进来营救。我若死了，你就接替我做指挥官，与城外援军里应外合，将叛军悉数剿灭。将军，我做不到。你没得选，别再浪费时间了。你现在就出去，安抚将士们的情绪。尤其盯紧那帮囚徒，别让他们兴风作浪。但凡不服号令者，不要犹豫，杀人立威。不，将军，我不能离开这儿。你想让我再抽你一顿吗？滚！滚！将军，顾先生，动手吧。将军，你是我这辈子所见最值得敬佩的女子。快动手吧！你是我这辈子见过最婆婆妈妈的男人。如果，我是说，如果你撑不过去，就没有什么话想留下吗？如果你有话想留下的话。我一定帮你带刀。我不甘心。什么？有个人答应我，一定会娶我。他还没有做到，我怎么甘心就这样死呢？动手吧。王泽，我要见霍将军。将军受了轻伤，正在上药，不便见客。轻伤？王泽，你骗鬼呢吧？那霍玄明明是被一个女刺客给刺伤了，这所有人都看见了啊！而且伤口正中要害，血流不止啊！我说过了，将军受了轻伤，不便见客。霍玄不会是要死了吧？哎呦，你这这这！我们就是因为听了他的话，与叛军苦苦对抗，还把那些个死囚全都给放出来了。大人，他就这么死了，你你把我们丢在这儿该怎么办呢？是啊，霍玄死了，谁来主持大局啊？对呀、啊，这叛军本来就是冲着他来的，他这次倒轻松了。我们怎么对抗叛军呀？就是，早知如此，还不如把他给放了，省得白忙活一场。全都住口！我再说一遍。将军只是受了轻伤，马上就能恢复。谁要是再敢胡言乱语，全部以扰乱军心处置。王泽，论品级，你只是一个区区副官，还敢在这儿大放厥词？我命令你，赶快给我滚开！我不会让任何人打扰将军。不怕死的，可以试一试。你，走，去找胡玄，去找胡玄，走，快去禀报王府将军，找他，走。霍玄出来见我们！老子天天吃糠咽菜，全都是为了他的狗屁承诺。他要是死了，我们就什么承诺都没有了。出来，叫他出来！出来！他要是再不出来的话，我们可就闯进去了。将军受伤，你们就蠢蠢欲动，你们就不怕被责罚吗？出去！出去！出去！
你们什么都给我滚出来！这次之虎，出去，都出去！哎哎，你又算什么东西？这轮不到你说话。火玄呢？我早就看出来了，这是一帮恶狼。火玄这是纵虎归山，自食恶果。这这，你看看现在怎么办呢？这这这，无法无天了！你们，将军给了你们自由，你们就这么报答他的吗？火玄如果没死，就让他出来。我们是不会替死人卖命的。就是，让他出来！让他出来！出来！他是不是死了？他要是死了，我们还打什么仗？干脆。打开城门投降算了，对，对，对，了，投降算了，不要打什么混账东西，打什么仗？打啊！兄弟们，冲！出来！出来！将军不在，你们就能翻天了。我告诉你们，假如叛军来袭，你们和百姓一样死。就算能侥幸逃出，不管到哪里，若是没有赦令，你们一样都是死囚，一样都是死。横竖都是死，不如老老实实回去训练，给自己补条活路。来人，走。将军有令，闹事者斩首示众。剩下的，谁要是再敢胡言乱语，全部军法处置。是。其余的，等到将军康复了，我再一个个给你们算账，全都滚出去。既然将军受伤，将由我代替将军，作为作战的指挥官，城内一切人等。必须服从调度。将军威武！将军威武！将军护将军！将军威武！快快快！顾先生，对不起，我已经尽力了。将军，霍玄死了。什么？霍玄身负重伤，荆州无人主持大局，已经乱成一团了。果真，他真的死了？千真万确。荆州细所传来的消息，如今荆州不服他的官员全都乱了。还有他精心训练的囚犯，把整个荆州搅得天翻地覆。<笑>好，天机阁主果然没有欺我。将军，荆州没有了霍玄，就是没有了牙齿的老虎。此时城中大乱，应该趁机强行攻城才是。你急什么？攻城可是要流血的。我自然有兵不血刃的办法，一举拿下荆州。大人，你的信。哎，大人，您过目。大人，这已经是最好的办法了，您赶快下决定吧。就这么办吧。杨刺史，老子，你当这里是什么地方？竟敢随意走动！嘿，这将军尸骨未寒，你们却在此勾结叛军，当我不知道吗？你还好意思提霍玄呐？啊！如果不是因为他杀戮过多，能引来薛兆那个逆贼吗？如今城中粮草用尽，人心惶惶，派去平城送信的信使又无一人回转，援军呢？更是遥遥无期，你让我们怎么办？难道就要我们在这儿等死吗？杨刺史，将军苦心筹谋这么久，都是为了荆州百姓。如今将军不在了，你就急着把荆州拱手让人
还想用将军的尸体去投诚。你们别忘了，一旦你们投降，你们都是大卫的叛臣，都是要诛九族的。诛九族？哎，恐怕还没等到皇上来惩处，我们的小命就都得葬送在此处。我拿霍玄一人的尸体，拯救全城百姓的性命，有什么不对啊？再说了。薛兆一旦退兵，那我们就成了保护荆州的功臣。到时候我们想怎么说就怎么说。皇上不但不会追究，而且还得褒奖。可是将军已经制定过计划，只要计划实施，就能……从前大家给你面子，那是因为霍玄还在。哎哎，你干什么？住手！王子，你只是区区一个副将，没有资格在这儿指手画脚的。我告诉你，我已经做了决定。你若是不遵从，那我就只有把你和霍玄一并送出城。雪昭只是以此为借口，想要拿下荆州，便以此为据点，一步步扩张。可笑你们这些人鼠目寸光，我真是替将军不值。大人，太放肆了！明日你们要战斗还是投降，我都不会管。但是明日，我要亲自送将军灵柩出城。这人都上了奈何桥了，还摆什么臭架子呀？霍玄再怎么说也是朝廷大人，咱们不给他脸不要紧，咱总得给朝廷三分脸面吧？大人，难道您忘了霍玄是如何给您下马威的？身为女人就不该耀武扬威，乖乖待在家里生孩子，也不会落得如此下场。霍玄呢？霍玄，这可是你咎由自取，怨不得旁人呐。瞧瞧。死了还这么打排场，将军打算如何处置霍玄？待验过尸体，便借过尸体是假的，趁势冲入城去。你在此等我消息。是，叫。等着看吧。把棺材打开，我倒要看看，名动天下的美人将军，谁敢亵渎将军？好笑。既往不咎，但若执迷不悟，一律杀无赦。哎哎哎哎哎！干什么？这是怎么回事啊？你你们要造反吗？霍将军早就料到了你们会有如此无耻的举动，所以在城内守军中做出安排，假意听你们的号令，实则是在暗中筹备。霍玄，霍玄为什么要炸死啊？哼！你也不想想，城内哪有那么多十指水用来做大规模的守城武器，更别说是用来抵御敌军了。我们从头到尾积极备战，只不过是障眼法罢了。霍将军正愁如何御敌，恰好刺客来袭，他便索性假死。一来是为了引出薛兆，发动奇袭；二来，就是为了引出你们这些城内的蛀虫，永绝后患。那……那霍玄也没受伤，不，霍将军他伤得很重，可是他还是上了战场。和他相比，你们这些朝廷大员，遇到危险毫无男儿血气，你们简直连蛀虫都不如。杀！
霍将军，顾先生，多谢你了。我并没有做什么，全靠将军运筹帷幄。对了，你的伤口还好吗？刺史大人，又见面了。霍轩，你就是只狡猾的狐狸。兵不厌诈，我说过，一定会助荆州脱困。就算我真的死了，也会从地狱里爬回来的。抱歉啊，杨刺史。让你失望了，我就不明白了，怎么会突然冒出来这么多霍家军？寻常军队派系林立，各自为政，只要主帅一死，军队必定全线溃败。可霍家军是我祖父一手建立，父亲逐渐壮大，到了我的手上，已经隶属于霍家，是我一个人的军队，所以薛兆认定，只要我不在，霍家军群龙无首，便再也无法运行。只可惜，我的军队与常人不同，我敢发动突袭，就敢笃定他们一定会积极筹备，等候召唤。霍将军果然自信，如果换做他人，与将士们失去联系那么多日，知道他们还会乖乖听令，谁又有把握？当你登高一呼，他们便能积极响应呢？杨司使，你们此番的行为，将通通以叛逆论处。什么？你，你要杀了我们？我已经杀过一回刺史了，总得留着你啊！全城百姓都看到你把我的尸体送出去讨好敌军，这谋叛罪是逃不掉了。这一次，我会亲自送你们回平城，面见皇上。带走！哎，霍将军，哎，你这就要回平城了？是。仗打完了，我终于可以回平城了。吾皇在上，啊，那个那个，陛，陛下，陛下。这世家母尼佛诞辰庆典，对大魏上下都非常重要。你身为刘宋公主，第一次参加这样的仪式，连这点词都背不下来，有没有好好背？我当然有了。可是，你给我这上面。不是梵文就是鲜卑语，我根本看不明白。我都尽力了，背不下来也要背。作为大魏的摄政王妃，刘宋的和平使者，让你背这些东西，你都背不下来，不是让满朝文武笑话吗？背，继续背，直到你背下来为止。背不下来，一刻都不许懈怠。嗯，好烦啊。雪云，你怎么来了？殿下回府之后一直忙于政务，雪云担心你的身子，特意熬了药膳送过来。只是没想到，王妃也在这儿。碧玺，愣着干嘛？赶快收拾一下。是，我自己来。怎么回事？这么不小心？雪云笨手笨脚的，打扰到二位了。赵翔，你来监督摄政王妃。我送马侧妃回去。是。雪云，我们走。王妃，王妃，啊，其实这上面我都看不懂，之前都是兰若一个一个念给我才行，我才能勉强记住几个字。那我从哪开始教呢？嗯，就从第二列第四个字开始吧。王妃。我开始了。诚心祈佛，愿天庇佑。
，雪云，怎么了？殿下无心听琴，又何必勉强呢？最近忙着奉佛典礼，一时忽略了你，你不要多想。雪云只是有些担心。没什么好担心的，一切都会顺顺利利的。我还要做张药批，我先走了。殿下，你答应雪云的事，一直都记在心里吧？你怎么每天都要问一次？既然我答应过你，就一定会做到。好，那雪云相信你，可千万不要让我失望啊！夜深了，早点睡吧。主子，你到底在担心什么呢？碧玺，他一直都在敷衍我。殿下只是忙于公务，一时顾不上来，他心里呀还是关心你的呀。别忘了，殿下派人呀送来那么多珍贵药品，都是为了帮助主子你呀调理身子。刚刚陪着王妃，一见你有伤，不就立刻抽出手？<笑>你笑什么呀？我笑你可笑，变着法子来哄我，而我比你更可笑，自欺欺人，一直都在自欺欺人。从陪我回来到现在，我谈了这么久的情，他恐怕连我弹的是哪首曲子都不知道。你说，这是哪门子的关系、啊殿下，别再让他背那些艰涩的词语了，给他换些简单的、直白一点的，越短越好。好，啊，还有，明天一早趁他还没有醒，帮我把披风收一下，别让他发现。披风？哦，属下明白。殿下，殿下体内余毒未清，近日忙于政务。过于操劳了，要不我宣太医？不必了，只是太过疲惫，不要惊动了宫里，无需多言。来过了吗？来过了，说是殿下身体甚是虚弱，需要好好调养，所以留了方子。方子呢？给我瞧瞧。婉儿，还不快去！侧妃，这丫头，我瞧着倒是眼生啊。好，她本是太后娘娘宫中的丫鬟，因为乖巧听话。
所以，特意赏赐留下来的。哦，我瞧着很是喜欢，先送到芳草阁去吧。这，殿下吩咐过，但凡府里有的，只要我有所求，无一不可为。赵长史忘了。是。婉儿。奴在。随马侧妃回去吧，好生伺候着。是。主子，让他来。侧妃，请用茶。你是从宫里出来的，果然花容月貌，身段窈窕。看来娘娘啊，是要找人给我作伴了。行事，绝无半点攀附之意啊！没有这样的意思，怎么会这么殷勤啊？不不不，婉儿没有，你定是误会了。你是用哪只手碰的殿下？侧妃，我记得是右手，对不对？那就用右手去把水渍清理干净。侧妃，连这么简单的事都办不好啊！这只手。留着也没用，不不不不不，是奴的错，是奴不好，奴这就擦。人家都说久病成医，我自小体弱多病，比常人多懂了三分药理。这药方啊，看起来不错，实际上缺少了一味药引子。药引子，是呀，药引子。侧、啊、妃、啊、饶命，侧妃恕罪，啊！侧妃恕罪啊！你怎么那么固执？都病成这样，还整天惦记着政务，权力对你来说那么重要吗？王妃，殿下他正在休息。您轻点。参见侧妃。参见摄政王妃。不用多礼。嗯、殿下，你不要吵他。他在休息呢，殿下，该服药了，殿下。我是怕你病死了，才特意过来看看。怎么有股怪怪的味道？殿下放心，这药是雪云亲自熬的，不会出岔子。为什么有股甜腥味？药方里面放了什么？殿下，这药和您平时喝的一样，只不过多了一味药引。药引？什么药引？是我臂膀上一块肉。挑战大的，来，行，请拿好，哎，谢谢。糖葫芦，好吃的糖葫芦，想吃吗？嗯，来一串。好嘞。公主，你对七月真好，给你买了串糖葫芦就叫好，傻丫头，我才不傻呢。能够跟着公主是清远人生最重要的决定了。事实证明，你是个好主人，七月跟着你最幸福了。行了，我看你啊，就是天底下最容易满足的那个人
，有好吃的、好穿的、好玩的，还有什么不满足的呀？是是是，你说的对。如果天下人都像你一样容易满足，那万事就太平了。走走走走，啊、快滚！这里可不是善堂，你没事吧？你给我站住！怎么回事啊你？当街欺负女人？啊，贵人有所不知啊，那女郎三番五次来我店铺赊药，我们也是小本经营，哪经得起啊？一失手中，抱歉。对不起，对不起，谢谢你，都是我的错。今天剩下的饭菜就这么多了，谢谢老板。不谢。哎，吃饭了，吃饭了。哎，走，慢点啊。饿了吧？哎，小心点。怎么会这样呢？我要一个这个。嗯，太小了。嗯，呸呸，我好酸啊，好浪费呀、啊。可以喝的呀，这这馊了。这是阿紫好不容易求回来的，就是好吃着呢。他们是，都是些被丢弃的孩子。这些孩子们呢，大多家境贫寒，又生下来有病，父母就不愿意养活，就被丢到荒野之中。这些还算是好的呢，有些孩子一生下来就被父母直接给溺死了。可是你，这里曾经是太后设立的育婴堂，孩子们也曾经是衣食无忧过。后来皇上登基，为了筹措军费。就把所有的善堂都给撤了，这些孩子们也就无处可去了。我是看他们可怜才过来照顾一二的。今日是小雨病了，我想跟老板再去赊药，这才碰上了你。把这个收了啊！不行不行，这可不行！你就收下吧，这是给孩子看病的。嗯，谢谢你啊。你年纪不大，善心不小，很多人能独善其身就不错了。可是你却想帮助别人，不得不佩服。我也不知道还能撑多久，能撑一日算一日吧。我只是一时感触而已。看你一时华丽，一定是出身富贵，你怎么可能会理解这种一时无着、一无所有的处境呢？来，王妃，这是做什么？没什么。王妃，这些可都是你的陪嫁之物，你到底要做什么？他要拿去典当。殿下，嗯
，嗯，你说什么呢？说什么？你说什么？你还给我！拿的都是没有标识的东西，可你别忘了，在平城发生的所有事情，全都在我眼皮底下。即使你想隐瞒，也有人禀告我。这是我的东西，干嘛要向你禀告？楚玉。你到底有什么事情不能告诉我？这是我的私事儿。我们是夫妻。我生病的时候，你一直在照顾我；等我醒来的时候，你却不在了。为什么？因为有马侧妃照顾你啊。我想见的是你。为什么不来？好，我换一个问题问你：你到底有什么事情不能和我说？抱歉，这真的是我的私事儿，我可以自己解决的。子曰：“子曰，学而时习之。”学而时习之，亦不亦乐乎？不亦乐乎？楚玉，你们不是缺东西吗？我都给你们带过来了，我给你们带了吃的玩的，还有糖人呢。别光看呀、啊，过来，快来呀！来，我要一个老虎，我要一个。雪云，你怎么来了？殿下身体未愈，我不放心，特意过来看看。只是你一天都不在，白天你是去哪儿了呀？今天闷得慌，出去随便走走。是吗？雪云，你怎么了？殿下明明是去了王妃的院子，为什么要撒谎呢？殿下，你从来都不对我撒谎的，可为什么王妃例外呢？我还要做专要处理，回去吧。殿下，殿下，殿下，是雪云不好，雪云只是一时失言，不是故意想惹你生气的，我只是太在乎你了。雪云，殿下答应过雪云的事，现在还记得吗？记得就好。只要殿下记得，雪云就不再要求其他的了。殿下要待我好，这是你答应过的。嗯，我答应你。兰若，这是什么衣裳？今天宫里举行不打球比赛，这是给您准备的衣裳。什么是不打球？从前这宫里的贵人们都喜欢打马球，后来呢，大家又觉得这马儿喜欢到处乱跑，漫天灰尘，干脆就骗了马儿亲自上阵。总之，你今天去看看就知道了，可好玩了。真是个新鲜的玩法。你怎么不跟我提前说啊？奴告诉过你，你肯定又忘了。我看看，你今天去的时候一定要好好照顾殿下。容芷也去啊？对啊，其实奴也觉得奇怪，他伤口还未痊愈，怎能亲自上阵？如果容芷不去的话，岂非康王一个人得意啊？下去。是。奴不明白，沈玉将平城翻了个底儿朝天，偏偏找不到刺客。这康王啊，本是第一怀疑对象，却又搜不到关键证据。现在朝廷上下可都盯着两位殿下呢，越是处在风口浪尖上，他这个摄政王啊，越要迎难而上，叫所有人都瞧见，殿下经历风雨
屹立不倒呢。王妃，你有时候让我觉得那么糊涂，可有时候怎么又那么聪明？这个人呐，就是要在该聪明的时候聪明，该糊涂就糊涂，这样才能开开心心的。我去换衣服了。都起来吧，不用跪了。我们今天是来看比赛的，可不是看你们跪拜的。快起来，来。楚玉，你怎么今天穿了一身囚服啊？难道你也打算下场？当然了，观看有什么意思？当然要参加比赛了。楚玉，我就要去。陛下，你说呢？那有什么不行？不过，摄政王这一队有美人助威，康王那一队呢？谁愿去？陛下，婢妾愿去。换衣璧，果然和传说中一样，美貌的很啊！陛下，让他参赛吧。赛场上都是些争勇好斗的男人，有什么好看的？多一些花团锦簇的艳景，咱们看着才舒心啊！好，那就两队各加一人，谁若是获胜，朕重重有赏。摄政王，你身体未愈，还要上场比赛啊？你就不怕折在这里吗？便是我未愈，也能将你击败。若是不信，等着瞧吧。好，那就拭目以待准备后娘娘是在担心摄政王吧？摄政王他球技高超，又屡有胜绩，我有什么好担心的呢？不担心呀！哎呀，看到太后娘娘的神情这么专注，我还以为娘娘是担心殿下大病初愈，体力不济呢。这回你就说错了，我是在看康王身边的那位美人呢。你看他，唇若丹珠，眼若秋水，就是放眼平城，多少名门闺秀都比不上啊！难怪康王可以不顾体面，非要把他留下来，竟然连正妃都不要了。这个才是“弱水三千，只取一瓢，只爱美人不爱江山”的真正典范。娘娘谬赞，嗯，男人嘛，都是喜新厌旧的。那些放不到台面的玩意儿，一时新鲜而已。等过个一年半载，自然也就抛之脑后了。哦，是吗？自是如此。哦
这场比赛还真是精彩，本以为二位女郎只是上去逗趣，没想到还真拼命。不过博陛下一笑而已。小心王妃。金国不让须眉，好球！这个摄政王妃，真是胆大包天呐！既然是比赛，当然就要分个高低啊，否则要比赛来干什么？一个人进一个球不就完了吗？啊！王妃，你没事吧？我当然没事。殿下，你怎么这么莽撞？只是一场比赛而已，用不着这么拼命。佣人不想殿下丢了颜面，更重要的是，不管什么理由，都不许弄伤自己，否则我会生你的气，不会再理你。你就坐在这儿，不要再上场了。那我就在这儿，等殿下回来。让摄政王妃也下场吧，千万别伤着了。是，摄政王妃，太后娘娘，请你共赏球赛。嗯，这球赛可真有意思，我还没玩够呢。楚玉，摄政王妃的脸面何等重要啊！万一一会伤着了怎么办啊？没事的，太后娘娘，上来摄政王，下回你就不会这么好运了。殿下，殿下在为输了比赛不高兴？怎么会呢？只是一场比赛而已，我根本不在乎。对了，你今天为什么这么冒险？我想看看在摄政王心中，王妃到底价值几何？明明比我的距离还要近。
一伸手就可以救人，但他无动于衷，没有一丝的情意。我可不这么想。明明可以做个顺水人情，他却故作无动于衷。也许正如传言所言，对摄政王妃厌恶到了极点，但还有另外一种可能。什么可能？他不想让别人看出他的心思，更不想让王妃成为众矢之的。你呀、啊，真的想多了。荣之喜欢的是马侧妃。整个平城人尽皆知，那也许是我想多了吧。以后不要让别人瞧见你一头青丝散乱的样子。为什么？因为只有我配剑，其他人不知。主子，人带到了。球场上发生了何事、啊？王妃意外摔倒，射中王无动于衷。所有人都说殿下十分厌弃王妃，反倒是沈将军，却十分关心。沈将军？沈将军扶起了王妃，又送去了伤药，显得十分关切。沈玉，这可真有意思啊！你先下去吧。是。辟邪，奴在。这南沙饼真的不要了。太后是长乐信都人，这南沙饼是她最喜爱的家乡小吃。侧妃做了好几次，她都不太满意，怎么献给太后？所以啊，只能舍弃。哎，我记得厨房里好像还有一盘，不如我们取过来，咱们姊妹分食了。是谁呢？偷给太后备下的点心，竟是你这个小贼！什么不好偷，偏偏惦记着点心，真给你家主子丢脸呢！这是你们不要的东西，我我也不能吃吗？我就算留给狗，也不会留给你。你们看见了吧？他好没羞耻啊！居然偷主子给太后准备的南沙饼！你这个小偷，真不害臊！就是怎么能偷太后的饼？把他驱逐出府！对，驱逐出府！驱逐出府！你这个厚脸，赶紧出去！哎呀，不要再回来了！谁这么大派头，竟敢驱逐清月出府？你这个小……哼，我当多大点事？不过是主子饿了，让清月来厨房瞧瞧有什么点心。怎么就闹出这么大动静